Fordi før pausen, der fik vi talt noget om søjler. Vi fandt ud af, hvad det var for noget. Vi fandt ud af, at længden af søjlen havde en stor effekt på bagevnen. Vi fandt ud af, at det var altid på den sikre side at tage hensyn til søjlevirkningen. Men problemet med det er, at det sænker altså bagevnen noget. I kan se, det var regnsvis trykstyr, det var 24,1 megapascal, og jeg kunne kun udnytte 20, fordi der var søjlevirkning. Giver det et problem? Ja, fordi jeg får en bagevn på 2500 kN, og jeg skal bruge en på 2600. Havde der ikke været nogen søjlevirkning, så havde jeg fint fået det til at holde, fordi så havde jeg hævet 20% ekstra ud af det her, så havde jeg stået på 3000. Så søjlevirkning er det, der har gjort, at jeg ikke kan få det til at holde. Hvad gør jeg ved det? Jeg har flere muligheder. Udover at prøve at reducere lasten og prøve at sørge for, at etagerne ikke er så høje. Og jeg kunne også prøve at bruge en tykkere søjle. Det er ofte en god idé at bruge en større søjle. Men øh, omvendt, så kan det jo forekomme voldsomt generende, at pludselig skulle have nogle søjler, som ikke er 40 cm i diameter, men som er måske 50 eller 60 eller 80 cm i diameter. Det er måske ikke det, man ønsker i sit byggeri. Jamen, hvad gør man så? Svaret, som altid er, så putter man noget armering i. Øhm. Vi putter noget armering i. Fordi Stål er stivere og stærkere end beton. Øh, så vi kunne tage og stoppe noget armering i. Det vi finder ud af, hvis vi laver forsøg, er, stopper vi armering i betonen, så får vi et bedre brud. Vi får et sejere brud. I kan faktisk se, at det her det er to billeder fra et forsøg. Her har vi lagt sat noget last på og prøv at se, hvordan den her søjle, den står og buer. Og så til sidst, så får vi selvfølgelig vores knæk her. Vi får vores brud. Ligesom vi får den ved bøjning af en bjæl. Øhm. Oh, oh. øhm. En cirkulær søjle med armering i. Vi er ved at teste den. Vi kigger lige på det sidste, og jeg sætter pilen på, så vi har styr på det. Vi laster op, og I ser, I er noget at se. Vi får ikke bare sådan en brud. Bam! Vi får i hvert fald lidt varsel. Vi får generelt mindre advarsler, når det er et søjlebrud, end når det er et pænt bjælkbrud. Men vi har en advarsel. Og vi kunne måske endda... Fornemme, at ah, lige fange på et eller andet sted. Hey, ja. ja. Vi kan fornemme, at den begynder at bøje lidt ud, og så på et tidspunkt. Så kan den ikke tage mere. Så tager det væk. Kigger vi på arbejdskog, så er noget med deformation på midten. Kontra udbøjning, jamen så er det sådan meget lineært. Og det giver sig ikke nødvendigvis meget før til allersidst, så bør jeg det meget ud. Øhm, kan vi ikke bare stoppe noget armering i? Jeg mener, hvis vi nu tager vores gamle kendte søjlearmering. Undskyld, det plejer at være bjælkearmering. Nu står vi ved en søjle. Så, vil sige, så skal vi jo bare bruge de her langsgående stænger. Vi har lovet et last, centralt last på der. Har vi så noget at bruge de her bøjler til? Fordi vi har ingen forskydende kræfter. Det ville være en meget naturlig ting at sige, at vi har ikke brug for de der bøjler. Men... Nu prøver vi lige at se på lidt af et søjleforsøg. Kom nu. Jeg skal lige have den maksimeret. Øh den kører ikke ret lang tid. Prøv lige at holde øje med den, og se, hvornår I kan se 
en advarsel om, nu er der ved at gå noget galt. Jeg mener, vi læser trolig op af. Jeg kan ikke se nogen udbøjning eller noget. Jep. Og hvad var det, der skete der? Det, der skete, var faktisk præcis det samme, som vi så med sådan en armer- armeringsstand, når vi lægger last på, at lige pludselig bøjer den ud. Der, der var problemet bare, at der, hvor den bøjer ud, der var den egentlig omstøbt af beton, og den slykker simpelthen betonen ud til siderne. Så, med andre ord, hvis vi vil forbedre bagevnen af sådan en søjle, ved at stikke noget langsgående armering i, så er vi da nok nødt til at have lidt bøjler til at holde det sammen med. Og selvom vi ikke har brug for, for det til at få forskydning styrke, så er vi nødt til at have nogle bøjler i med et eller andet mellemrum. Og hvis man skulle kigge ud fra det der, så vil jeg da sige, udenbart en bøjle her og en bøjle der, det ville nok ikke være en dårlig idé. Øhm. Nu de søjler, jeg giver jer at regne på, så skal jeg nok sørge for, at der sidder de bøjler i, der skal tage. Men det vi kræver er, at bøjlerne i sådan en søjle, de må højst sidde med 400 mm afstand. De må højst sidde med en afstand, der svarer til der er mindst af, af bredderne i tværsnittet, og så må det forresten også højst sidde med en afstand, der svarer til 20 gange den langsgående stangs diameter. Øh, så skal bøjlerne også have en vis styrke. Det plejer vi at sige, det er opnået, hvis bøjlerne bare er 6 mm i diameter. De her ting står i kapitel 3. Øh, men efter at have set den her video, vi er enige om, det er nok en god idé at have bøjler i, hvis vi skal regne med armeringen. Godt. Den der langsgående armering. Ja. Hvordan regner jeg på den? Jo. Der er jo to ting i det. Det ene er, jeg kan ikke udnytte en styrke i armering, der er over flydestyrken. Jeg kan ikke pine mere ud af, bagen ud af, at et langsgående stål end flydespændingen. Men jeg kan heller ikke pinde mere ud af det langsgående jern, end det, der svarer til tøjningen i betongen gange stålets E-modul. Og det er der, jeg skal bruge et forhold mellem betongens E-modul og stålets E-modul. Det her, det var betongens arbejdskurve. Den arbejdskurve, jeg i virkeligheden har regnet med, når jeg går ind og bruger Ritters formel med at sige, tangent E-modulet falder med en faktor, der hedder 1 minus trykspændingen, det vil dem trykstyrken. Det svarer til, at jeg havde en arbejdskog, der lå her. Når jeg skal se på, hvad jeg kan pine ud af armeringen, så vil jeg dog tillade mig at sige, at jeg sammenligner armeringens linje arbejdskog med, at betonen havde en linje arbejdskog, der kørte fra 0 tøjning her op til og noget trykstyrken. Det er, hvor vi har vores peak tøjning. Jeg bruger kun den her hældning til at sige noget om, hvor mange gange stivere stålet er. Og hvorfor skal jeg det? Jo, fordi man kunne tage at sige, hvis jeg tager hensyn til armeringen, så må jeg jo kunne øge Styrken af tværsnittet fra betongens tværsnit gange betongens, ops, ikke trykstyrke, men sigma C er D plus det, jeg får fra stålarealet af S gange spændingen i stålet. Det er, hvad jeg må være i stand til at øge det med. Det siger jeg selv, at sigma S kan højst være lige med flydespændingen. Sigma S kan også højst være lige med alfa gange sigma 
CRD. Altså, stålet er alfa gange stivere end betonen. Det vil sige, indtil vi er oppe på flytning, så er spændingen i stålet bare alfa gange spændingen i betonen. Dog kan spændingen i stålet ikke overstige flydspændingen. Det er jo en forholdsvis simpel argumentation. Jeg skal bare finde min alfa. Og har jeg valgt at sige, at alfa er forholdet mellem stålets E-modul og så det søvdo E-modul, jeg fik i betongen, hvis jeg sagde, at den lige havde en sammenhæng mellem spænding og tøjling, der svarede til, at vi kørte linjeret op fra nul spænding op til vi nåede pigen på spændingstøjlingskurven. Det er den alfa, vi har her. Og så er det, at vi siger, bagen, det var det, vi fik før, plus et bidrag fra stålets areal gange stålspændingen. Spændingen i stålet kan højst være alfa gange, eller er alfa gange spændingen i betongen. Og hvis vi indfører en ro, som er stålarealet, det er der med betonarealet, så får vi fundet ud af, hvor meget vi kan løfte bærevnen. Så vi kan altså løfte den fra tværsnitsarealet gange sigma C og D, og så vil vi løfte den en med en faktor 1 plus alfa rho. Det er, hvis der ikke er flødning i stålet. Vi kan dog højst løfte svarende til, at der var flødning i stålet. Det vil sige plus stålarealet gange FYD. Så kan vi sige, gælder det der universelt? Hvis jeg nu har sådan en lille, lille søjle med, der er jeg på, skal vi sige, 10 gange 15 cm, så kunne jeg prøve at lægge 4 ø 10 i. Hvis det nu ikke er nok, så kunne jeg måske lægge 4 ø 48 i. Så kan jeg sådan en god stor mobdreng af armeringsdager. Jeg ved, man kan få den. De bruger det i offshore. Vi plejer ikke at bruge det i husbyggen. Men det kunne man måske gøre. Så kunne jeg måske øge bæven med 170 procent. Svaret er, det kan jeg selvfølgelig ikke, fordi der er grænser for, hvor meget, ja, hvor meget det er muligt at løfte den bæven med. Og den plejer vi at sige, det er 1 plus alfa gange 0,04. Det vil sige, op til og med de første 4% af tværsnit, der skiftes ud med stål, der er det i orden, der tager vi det i regning. Lægger vi mere i, så tager vi det altså ikke i regning. Står I en dag, jeg skal tage det i regning? Øh, har du lyst til at tage det i regning? Jeg vil ikke sige, at det er umuligt. Men normerne og det med lovgivningen øh, blåstempler det ikke. Og går man uden for normer og lovgivning, så, er der, så skal man lige være sikker på det, og man skal være villig til at påtage sig et ansvar. Ja, yep. så det er jo sådan set sådan, som vi vil regne ud. Og øh, da jeg nu ikke har fået det til at bære før, så synes jeg, lad mig lige prøve at regne det her ud. Øhm. Men jeg skal lige have lagt noget armering i mit tværsnit. Og så nu er det sådan noget cirkulært tværsnit. Så jeg lægger 8 ø 20 i. Og jeg har på en eller anden måde nogle bøjler om det. Stålkvalitet. Jamen jeg vil bruge en... Jeg bruger en 500, stål 500, 
og det vil sige, at min regningsmæssige flydespænding bliver 500 divideret med partialkoefficienten på 1,2, og det bliver lige med 417 mega pascal. Og vi kører lige den der op. Ja. Se min alfa. Nu kunne jeg give mig til at regne den ud. Ligesom jeg før pausen regnede EC0 RD ud, og jeg regnede den der FCD divideret med pi i anden gange 1 0 CRD ud. Det kunne vi godt regne ud. Men, helt ærligt, uanset søjlens tværsnit, hvis vi har en karakteristisk trykstyrk på 35, så bliver det her forhold altid det samme. FCD divideret med pi i anden gange 1 0 CRD bliver altid lige med 1,3 gange 10 minus 4. Og alfa bliver altid lige med 19. Det er en tabel. Den står i bogen. Brug den. I skal også være velkommen til at lave de lange komplicerede beregninger. Naturligvis. Men nu er det lavet der. Øh. Hvad mangler jeg her? Jamen, jeg har alfa. Den var lige med 19. Ro. Jamen, det skulle være lige med... Jeg tror altså, jeg vil... Ja. Ro. Der tager vi arealet af de 8 ø 20 Det er 8 gange pi gange 20 halve i anden. Og det er det, vi med tongearealet. Og det er jo noget med pi, det er med 4 gange 400, det bliver 0,02. Jeg tager ikke mellemregningen, fordi så har jeg et problem med plads. Bærende herop, AC, sigma, CAD, det var den, jeg havde regnet ud før pausen til 2513 kN. 113 kN, og vi ganger med 1 plus alfa på den 19, og vi ganger med ro på 0,02, og vi får 34,65 kN. Jeg er ikke sikker på det der bagen. Jeg skal lige have tjekket de to andre. Den her. AC Sigma CAD, det var de 2513 kN plus stålarealet 8 P 20 halve i anden gange 417 og det kommer altså ud i newton, fordi det der er millimeter og det der det er megapascal, så det giver newton. Hvis jeg lige gange med 10 minus 3, så er jeg i kilonewton. Og det kan jeg regne ud til 3558 kN. Så mangler jeg den sidste. Og der kan jeg også godt sætte ind. På den anden side kan jeg også se det, der står her. 1 plus alfa gange 0,04. Her ganger jeg med 1 plus alfa gange ro, hvor ro var 0,2. Så den her er altså større end den første. Men... Det er jo bare nøjes med at konstatere tørn, at den er større end de 34-65 kilo newton. Øhm. Bæven, jamen det kan ikke overskride nogen, overskride nogen af de der, så det er den laveste, og den laveste af dem er 3465 kilo newton. Det vil sige, at ved at lægge 8 ø 20 i, har jeg løftet bagen fra de 2500 og 13 kN til 3465 kN. Ja? Jo. Det er sådan. Tak. 
Nu burde jeg selvfølgelig sige, at det her det er et af mine pædagogiske tricks med at have små regnfejl undervejs for at få folk til at følge med, men det er der vel ingen, der tror på. Nej, det tænker jeg nok. Og man skal ikke prøve at snyde studerende, slet ikke, når man bliver grevet i det. Så det er sådan set, som vi øh, tager meringen i regning. Vi kunne sige, nu står det selvfølgelig det op, øverst op, på øverhættet, ikke? at den første, det gælder, hvis armeringstøjning er under flydetøjning, den anden gælder, hvis det er over flydetøjning. Det er også fuldstændig rigtigt. Hvis I nu bare regner den begge to ud, så bruger I den mindste af dem. Det er sådan set det, de der to betingelser reelt udtrykker. Yep. Nu er vi sådan set færdig med de centralt belastede søjler, men jeg tager lige og varmer op på, hvis vi nu har en urmeret væg, eller urmeret centralt belastet, ekscentrisk belastet søjle. Det her er ikke en beregningsmetode, vi normalt bruger på søjler. Vi bruger det på kældervæg. Vi bruger det også lidt på prefabrikerede elementer. Hvorfor gør vi det? Jo, lad os tage den med, tage den med kældervæggen. Og så laver en kældervæg. Så har vi normalt, et, hvis det er en væg mod jord, så siger vi, af praktiske grunde for at holde vandet ude, så skal vi bruge en god betonkvalitet, og vægen skal være mindst 30 cm tyk, bare for at holde vandet ude. Nu laver jeg et byggeri, hvor kælderen slutter her, og så har vi lagt et dækelement på her, som etage, så højere op i stueetagen, der har vi noget beton, og det er typisk mindst 150 mm tykt. Oven på det har vi normalt noget isolering, og det er vel også rimeligt at sige, at det er også mindst 150 mm. Og uden på det har vi normalt en muret væg, som er 108 mm tyk. Nu må man sige, hvorfor er den 108 mm tyk? Jo, det er skyldes, at dem, der har lært os at lave mursten, de kom fra et sted i Norditalien, hvor de var 108 mm tyk. Og det mål har vi brugt lige siden. Læg dem der sammen, og så konstaterer I, at den her kældervæg, den er sådan nogenlunde, eller mindst lige med 400 mm tyk, hvis vi skal placere væggen i stuen bekvemt. Lasten her, hvor kommer den ned? Den kommer primært ned der. Der kommer også en lille en der. Det her det er en ekscentrisk belastning. Vi har valgt en god betonkvalitet for at holde vandet ude. Vi har valgt at lave væggen 40 cm tyk, fordi ellers kan vi ikke placere arrangementet i stueetagen ovenpå. Det der det er et typisk eksempel på noget, hvor vi har en stor tykkelse, hvor vi ikke har brug for det rent konstruktivt. De situationer der, der kan vi regne på en uarmeret væg, og vi kan gøre det så fantastisk simpelt, at vi siger, at bagaven uden noget søjlevirkning, det er bredden gange tykkelsen, gange regnsmæssigt trykstyr, gange faktor, der reduceret lidt. Den her bed, den svarer til, at vi har sagt, at vi tager kun højde for den del af væggen, der er centralt eller symmetrisk placeret under lasten. Det, der ligger herude, det ignorerer vi efter det her led. Vi skal så lige tage højde for, at hvis det bliver meget slangt, så er vi nødt til at reducere lidt her. Meget slangt. Har vi det ved sådan en kældervæg? Nej. Det er godt nok meget sjældent. Den er meget slank, hvis den er 40 cm tyk. Men vi bruger også disse formler med prefabrikerede betonelementer. Folk, der laver prefabrikerede vægge, 
vælger ofte at lægge meget lettere mering i. Jeg ville ønske, at jeg kunne sige, at det var af miljømæssige grunde. Det er det måske også. Men det er primært fordi, beton er billigt. Stål er rigtig dyrt. Derfor prøver de ofte at klare sig stort set uden armering i. Men vi kan regne på det på den her måde. Og er det på den sikre side? Ja, det er det. Øh, hvis vi lavede forsøg med det, og det her det er faktisk forsøg med sådan nogle ekscentrisk belastede uarmerede væg, så konstaterer vi, at der er sådan en pæn linje af sammenhæng mellem deformation og belastning, indtil det begynder rigtig at bøje ud og revne, og så giver det sig en del. Der er faktisk lidt varsel i det her. Sammenligner vi teori og forsøg, så kan vi sige sådan, at efter dem, jeg har samlet sammen, så kan vi regne os til en bæreven herude, kilo newton, eller vi kunne have set på det eksperimentelle. Der er noget spredning, der er en del spredning i de her ting, men vi kan se, at formen er sådan nogenlunde på den sikre side. Øh, den der spredning for søgsresultaterne indikerer, at formen er måske ikke helt god, eller også er der bare meget spredning på forsøgene. Men den er nogenlunde på den sikre side. Og som sagt, det er en meget simpel formel. Øh, den bruges til kældervægge og til præfabrikerede betonelementer, hvor der ikke er alt for meget last på. Ligesom med den uarmerede søjle, så kan de bære noget. Og man har lov at lave det, bruge det i små konstruktioner. Man har ikke lov at lave en storbæltspylon på 250 meter i uarmeret beton. Vi har ikke synes det er nødvendigt rigtigt at skrive den slags i normerne, fordi når man begynder at regne på det, så finder man ud af, at den skulle godt nok være meget stor, den pylon. Altså, jeg ville forestille mig, at det var noget med 50 meter i diameter på hver led. Øhm, så det er ligesom, det er dagens lektion. Lidt spørgsmål her. Og jeg har noget lige, ja, så bør, rolig, rolig. Nu inden, ja, burde vende mig til, jeg siger først det der med dagens lektion, når jeg er færdig med at snakke. Vi har, I har jo bemærket nu i dag, vi er blevet færdige med at regne på bjælker. Så jeg regner selvfølgelig med, at nu har I styr på det. Øh, jeg regner ikke i de her fire timer sessioner med, at I alle sammen bliver færdige med at regne alle opgaverne. Men dem, I ikke bliver færdige med i over opgaveregningen, gå hjem og regne dem. Fordi det hjælper på jeres forståelse, det, gælder på jer, det hjælper på jeres, skal vi sige, regnekondition. Husk på til eksamen. De der fire timer, det er en blanding af, hvad kan I finde ud af, og hvad kan I nå at regne på de fire timer. Derfor, regn dem alle. Det vi har at regne på i dag, der er to opgaver. Der er B1109, den starter vi med. Det er centralt belastede søjler. Sandsynligvis finder I ud af, at det går lidt hurtigt. Og det er godt. Derfor har jeg ja, også sørget for, at der er en til, som vi tager til sidst. Det er b 11 Der vil I se, at det er bjælkestatik. Og jeg ved godt, at nogen af jer vil sige, ah, det har vi haft. Det har han pint os igennem. Ja, og I havde det også i bygningsmekanikken. Men hånden på hjertet til eksamen op imod 25 procent af sættet kommer til at dreje sig om bjælkestatik. Så kan I ikke jeres snitkræfter, eller tager det alt for lang tid, så er I lidt handicappet. Jeg ved godt, man kan bestå, hvis man så regner de andre 75 procent rigtigt. Men tag lige de første 25 procent med os. Det hjælper da en karakter eller to eller tre. Og for nogle steder, så er det der hjælper en over stregen, så, de ikke, så I ikke skal høre på mig flere semester i træk. Spørgsmål? Ellers tager vi det senere. Gå og regne nogle opgaver.